Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is insurance mock test part 10th and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 226 to question number 250. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, GRF, state eligibility test as well as for CTET. If this video is beneficial, please like or comment. Let's begin with our first question. Our first question is question number 226. Question is, SEBI defines Securities Exchange Board of India. SEBI, SEBI defines AIF as privately held and managed pool of investment fund. What does AIF stands for? Okay, so SEBI के हिसाब से AIF का फुल फॉर्म बताना है ठीक है और सेबी ने बोला कि AIF एक प्राइवेटली हेल्ड और मैनेज्ड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है तो सेबी के हिसाब से जो AIF है उसका फुल फॉर्म बताना है हमें पहला ऑप्शन है हमारा एंजल इन्वेस्टमेंट फंड दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तीसरा ऑप्शन है अबंडेंट इन्वेस्टमेंट फंड और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेबल इन्वेस्टमेंट फंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ठीक है AIF का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 227 क्वेश्चन है हमारा द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स शैल नॉट होल्ड मोर देन डैश परसेंट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने परसेंट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते ठीक है पहला ऑप्शन 15 परसेंट दूसरा ऑप्शन 20 परसेंट तीसरा ऑप्शन 5 परसेंट और चौथा ऑप्शन 10 परसेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10 परसेंट द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स शैल नॉट होल्ड मोर देन 10 परसेंट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल of the Indian Insurance Company. Option D is the correct answer for the given question. Our next question, question number 228. Question is, in case of an individual, the proposed shareholding in the paid up equity capital of the insurance company is capped at dash percent. The question is, in the case of individual, the proposed shareholding in the paid up इक्विटी कैपिटल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वो कितना परसेंट तय किया गया है ठीक है मैं वापस रिपीट करूंगा क्वेश्चन को सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसमें एक इंडिविजुअल का प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग कितना परसेंट है ठीक है पहला ऑप्शन 10% दूसरा ऑप्शन 5% तीसरा ऑप्शन 20% और चौथा ऑप्शन 12% इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10% अगर आप ध्यान देंगे तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है इसका आंसर भी एकदम सेम है बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है ठीक है इट इज एग्जैक्टली 10% इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल द प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज कैप्ड एट 10% ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 229 क्वेश्चन है हमारा the amount which the policy holder will get सवाल पूछ रहे हैं कि जो amount एक policy holder को मिलेगा from the insurance company if he ex exits the policy before the maturity is known as अगर वो policy से maturity से पहले अगर निकल जाता है तो जो amount मिलेगा उसे क्या कहते हैं मतलब समझेगा आपने 10 साल का insurance कराया है लेकिन आप 7 साल के अंदर ही आप उस policy से exit करना चाहते हैं अब आप policy नहीं रखना चाहते तो अब आपको क्या करना है अपनी policy को सरेंडर करना पड़ेगा किसको इंश्योरर को क्योंकि आप इंश्योर्ड हैं आप पॉलिसी होल्डर हैं और आप उस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते किसी भी रीजन के तहत ठीक है तो आप उस पॉलिसी से एक्सिट करना चाहते हैं तो अब जो आपको अमाउंट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे पहला ऑप्शन पेड अप वैल्यू दूसरा ऑप्शन पेनिट्रेशन रेट तीसरा ऑप्शन सरेंडर वैल्यू और चौथा ऑप्शन एनुइटी वैल्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सरेंडर वैल्यू क्योंकि आपने क्या किया आपने सरेंडर कर दिया ठीक है तो जो आपको अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी वो सरेंडर वैल्यू है और जितना आपने प्रीमियम जमा किया उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू ठीक है साथ मान लीजिए 10 साल का इंश्योरेंस था और 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी तो आपको हर साल 1 1 लाख रुपए जमा करना पड़ता आपने 7 साल में 7 लाख रुपए जमा किए तो आपका पेड अप वैल्यू हो गया 7 लाख रुपीस लेकिन 
सात साल के बाद कंपनी ने मान लीजिए आपको फिफ्टीन लाख रुपीज वापस किया या ट्वेल्व लाख रुपीज वापस किया तो जो ट्वेल्व लाख वापस किया दैट इज योर सरेंडर वैल्यू जो कंपनी आपको दे रही है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन सरेंडर वैल्यू हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड थर्टी क्वेश्चन है हमारा वॉट इज द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल रिक्वायरमेंट टू कैरी द री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के अंदर री इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए पहला ऑप्शन वन बिलियन दूसरा ऑप्शन टू बिलियन तीसरा ऑप्शन टू पॉइंट फाइव बिलियन और चौथा ऑप्शन वन पॉइंट फाइव बिलियन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टू बिलियन टू बिलियन रुपीज इज द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल रिक्वायरमेंट टू कैरी री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया ठीक है ऑप्शन बी टू बिलियन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड थर्टी वन क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी लाइसेंस्ड बाय आईआरडीए ठीक है एक कंपनी को लाइसेंस मिला आईआरडीए द्वारा फॉर मेंटेनिंग द डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर इज नोन एज ठीक है एक कंपनी है जिसे आईआरडीए द्वारा एक लाइसेंस मिला और जहां पे उन्हें क्या करना था कि जो भी इंश्योर इंश्योरेंस कंपनी है ना मतलब जो भी इंश्योर है उनका जो भी डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना था ठीक है तो इन कंपनीज को क्या कंसीडर किया जाता है पहला ऑप्शन इंश्योरेंस रिपोजिटरी दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस माइनर तीसरा ऑप्शन डीमार्ट इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन इंश्योरेंस वेयर हाउस इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंपनी लाइसेंस बाय आईआरडीए फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर इज नोन एज इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ठीक है इंश्योरेंस रिपोजिटरी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन यही वो कंपनीज होती है इंश्योरेंस कंपनीज जिसको आई आर डी ए मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है एक हिसाब से ये वो कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा रखते हैं और इनको आई आर डी ए एक लाइसेंस प्रोवाइड कराता है तो एक नया चीज सीखने को मिला दैट इज इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड थर्टी टू क्वेश्चन है हमारा अ पॉलिसी होल्डर कैन ओपन हाउ मेनी ई इंश्योरेंस अकाउंट टू की पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड सवाल पूछ रहे हैं कि एक पॉलिसी होल्डर कितना ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सके पहला ऑप्शन अनलिमिटेड दूसरा ऑप्शन थ्री तीसरा ऑप्शन टू और चौथा ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वन एक पॉलिसी होल्डर एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं ठीक है टू की पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 233 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज ऑफर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रिस्क सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एंटिटीज uh, है जो ऑफर ये करती है कि अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं का मतलब ये कि अपने देश से दूसरे देश में बेचने के लिए भेज रहे हैं सामान तो क्या गारंटी आपको पैसा मिलेगा अपने देश में तो भरोसा नहीं है दूसरे देश में क्या भरोसा कि आपको पैसा मिलेगा तो ये भरोसा कौन सी कंपनी आपको दिलाती है ठीक है पहला ऑप्शन आई दूसरा ऑप्शन ईसीजीसी लिमिटेड तीसरा ऑप्शन ई और चौथा ए लिमिटेड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ईसीजीसी लिमिटेड ईसीजीसी लिमिटेड को एक्चुअली में इसी काम के लिए फॉर्म किया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है इट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट मिला क्वेश्चन में ये रहा एक्सपोर्ट क्रेडिट और ये गारंटी देती है और ये इंश्योरेंस कंपनी है आपको प्रोटेक्ट करती है एक एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करती है कि अगर फॉरन एक्सचेंज या जो भी आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो पैसा नहीं मिलेगा तो हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे तो ये गारंटी देती है कंपनी ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 234 क्वेश्चन है हमारा द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेटअप इन विच ईयर ठीक है बहुत साधारण से सवाल है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी किस साल सेटअप हुई थी पहला ऑप्शन 1982 दूसरा ऑप्शन नाइनटीन तीसरा ऑप्शन टू और चौथा ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2002. द एग्रीकल्चर एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेटअप इन द ईयर 2002. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 235. क्वेश्चन है हमारा 
द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टैब्लिशमेंट हैविंग डैश और मोर वर्कर्स सवाल ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितने वर्कर्स चाहिए एक स्टैब्लिशमेंट में एक फर्म में कंपनी में जो भी है ठीक है मिनिमम कितने वर्कर्स चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को वहां पे लागू किया जा सके ठीक है वी हैव फोर ऑप्शन पहला ऑप्शन 25 वर्कर्स दूसरा ऑप्शन 50 वर्कर्स तीसरा ऑप्शन 20 वर्कर्स और चौथा ऑप्शन 10 वर्कर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10 वर्कर्स मिनिमम 10 वर्कर्स की जरूरत होती है आप उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को अपने इस एस्टेब्लिशमेंट में एन करवा सकते हैं ठीक है एप्लीकेबल हो जाता है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन है हमारा अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज दैट प्रोवाइड बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान इज नोन एज ठीक है सवाल पूछ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो एक इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है जिसमें वो प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान में तो उस प्लान का नाम बताइए पहला ऑप्शन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान दूसरा ऑप्शन इंडोमेंट पॉलिसी तीसरा ऑप्शन मनी बैक पॉलिसी और चौथा ऑप्शन टर्म लाइफ पॉलिसी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ठीक है दिस इज दैट प्लान अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज दैट प्रोवाइड बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान एज नोन एज यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 237 क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी री इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय आईआरडीएआई भारत में आईआरडीएआई ने कितने री इंश्योरेंस कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है पहला ऑप्शन फोर कंपनीज दूसरा ऑप्शन टू कंपनीज तीसरा ऑप्शन वन कंपनी और चौथा ऑप्शन फाइव कंपनीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है आई ने भारत में जो री इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें टोटल कुल मिलाकर के दो कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है पहली कंपनी है आईटीआई री इंश्योरेंस लिमिटेड और दूसरी कंपनी आप जानते हैं दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन बी टू कंपनीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है हमारा नेम द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेस अवार्ड टू हमें एक भारत की इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने 2019 में गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज का अवार्ड जीता है पहला ऑप्शन एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड दूसरा ऑप्शन बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस तीसरा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस और चौथा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है द राइट आंसर फॉर द गिविन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिविन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी ठीक है जो फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है वो किस सिटी में इनोग्रेट हुआ पहला ऑप्शन चेन्नई दूसरा ऑप्शन दिल्ली तीसरा ऑप्शन कानपुर और चौथा ऑप्शन मैसूर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर द फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वॉज इनोग्रेटेड इन कानपुर ऑप्शन सी कानपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड फोर्टी क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज आई आर डी ए आई रिकॉग्नाइज एपिक्स बॉडी ऑफ लाइसेंस्ड इंश्योरेंस ब्रोकर्स ठीक है पहला ऑप्शन आई बी बी आई दूसरा ऑप्शन एफ आई सी सी आई तीसरा ऑप्शन आई ए आई और चौथा ऑप्शन आई बी ए आई इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आई बी ए आई आई बी ए आई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ऑफ कंपनी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आई बी ए आई आर टू प्रमोट इंटरक्शन अमंग द इंश्योरेंस री इंश्योरेंस ब्रोकर्स मेंबर्स एंड टू इंकरेज प्रमोट फेसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आई बी ए आई ऑप्शन डी आई बी ए आई दैट इज इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड फोर्टी वन क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस इनमें से कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस का काम शुरू किया इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में पहला ऑप्शन इंडिया 
दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम और चौथा ऑप्शन फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेस ऑप्शन ए इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 242 क्वेश्चन है हमारा अ फॉरेन कंपनी इज नॉट अलाउड टू होल्ड एट एनी टाइम मोर देन डैश परसेंट ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी वी हैव फोर ऑप्शंस पहला ऑप्शन 10 परसेंट दूसरा ऑप्शन 26 परसेंट तीसरा ऑप्शन फिफ्टी और चौथा ऑप्शन फोर्टी सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी विदेशी कंपनी कोई भी फॉरेन कंपनी को अलाउ नहीं किया गया है कि किसी भी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसके कितने परसेंट वही परसेंट हमें बताना है कि कितने परसेंट से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ठीक है वो किसी वक्त किसी भी समय होल्ड नहीं कर सकते शेयर्स को मोर देन दैट मच परसेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फोर्टी नाइन से ज्यादा कोई भी फॉरन कंपनी इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसका 49 परसेंट से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता ठीक है ये ऑप्शन डी 49 परसेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 243 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड सवाल पूछ रहे हैं कि ईसीजीसी लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल कितना है पहला ऑप्शन टू करोड़ दूसरा ऑप्शन फाइव करोड़ तीसरा ऑप्शन टू करोड़ और चौथा ऑप्शन फोर करोड़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड इज 5000 करोड़ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 5000 करोड़ रुपए ऑथराइज कैपिटल है ईसीजीसी लिमिटेड का ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 244 क्वेश्चन है हमारा व्हिच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 स्पेसिफाइज द कंपोजिशन ऑफ आईआरडीएआई ठीक है वी हैव फोर ऑप्शंस पहला ऑप्शन सेक्शन 7 दूसरा ऑप्शन सेक्शन टू तीसरा ऑप्शन सेक्शन फोर और चौथा ऑप्शन सेक्शन सिक्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन फोर सेक्शन फोर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 स्पेसिफाइज द कंपोजिशन ऑफ आईआरडीएआई। ऑप्शन सी सेक्शन फोर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है हमारा Which among the following is not a type of intermediaries in insurance business? In me se kaun sa ek intermediaries insurance business ka type nahi hai? Pehla option insurance agents, dusra option insurance brokers, tisra option bank assurance, aur chhota option distribution channel. Is question ka sahi answer hai option D distribution channel. Is not a type of intermediaries in insurance business. Tab intermediaries kiske beech mein? इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में इंटरमीडियरी मतलब इंश्योरर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहता है और इंश्योर्ड पॉलिसी खरीदना चाहता है तो एक इंटरमीडियरी की जरूरत होती है जो खरीदने बेचने में मदद करे जो काम एजेंट्स करते हैं ब्रोकर करते हैं और बैंक भी करते हैं तो बैंक कर रहा है तो उसे कहते हैं बैंक इंश्योरेंस लेकिन देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स क्वेश्चन है हमारा Which among the following is not an insurance company? इन चारों में से कौन सी एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है पहला ऑप्शन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दूसरा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड तीसरा टाटा ए आई जी और चौथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी बाकी जो ती, तीन नीचे कंपनीज दी गई है इनके तो एडवर्टाइजमेंट्स भी आपने देखे होंगे टेलीविजन में ठीक है तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी ठीक है ऑप्शन ए सही जवाब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 247 क्वेश्चन है हमारा द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी एडवाइसेस आईआरडीएआई ऑन डेवलपमेंट डिस्क्लोजर्स एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री द कमिटी के नॉट हैव मोर देन डैश मेंबर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जा रही है पहला ऑप्शन 15 दूसरा ऑप्शन 20 तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 25 25 मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स इस कमिटी में नहीं होने चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन सी 25 मेंबर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर बिफोर एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिगिन टू पे एनी 
एक्सपेंसेस इज नोन एज ठीक है सवाल पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट पे किया जाता है पॉलिसी होल्डर द्वारा बिफोर एनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिगेन्स टू पे एनी एक्सपेंसेस इज नोन एज पहला ऑप्शन प्रीमियम दूसरा ऑप्शन डिडक्टेबल्स तीसरा ऑप्शन को पेमेंट और चौथा ऑप्शन एनुटी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिडक्टेबल्स डिडक्टेबल्स माफ कीजिएगा डिडक्टेबल्स ठीक है डिडक्टेबल्स एकदम सही आंसर है द अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर जो अमाउंट पॉलिसी होल्डर पे करता है बिफोर इन इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिगेन्स टू पे इन एक्सपेंसिस नोन एज डिडक्टेबल्स बाद में डिडक्ट हो जाते हैं अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने कोई पेमेंट किया है ना तो डिडक्टेबल अमाउंट है बाद में जाकर के डिडक्शन हो जाते हैं तो ऑप्शन बी डिडक्टेबल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 249 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टोटल स्टेक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन द इंश्योरेंस फर्म पीएनबी एन इंडिया लिमिटेड ठीक है पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी एन इंडिया लिमिटेड में कितना परसेंट स्टेक है पहला ऑप्शन 30 परसेंट दूसरा ऑप्शन 50 परसेंट तीसरा ऑप्शन 35 परसेंट और चौथा ऑप्शन 55 परसेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 30 परसेंट ठीक है 30 परसेंट इज द टोटल स्टेक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन द इंश्योरेंस फॉर्म पी एनबी मेटलाइफ इंडिया लिमिटेड ऑप्शन ए 30 परसेंट इज दिन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है हमारा विच सेक्शन ऑफ आई आर डी ए एक्ट नाइनटीन स्पेसिफाइज द ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी ठीक है आई का जो अथॉरिटी है ड्यूटी है पावर है फंक्शन है वो किस सेक्शन में आई एक्ट में निर्धारित किया गया है बताया गया है पहला ऑप्शन सेक्शन ट्वेल्व दूसरा ऑप्शन सेक्शन एट तीसरा ऑप्शन सेक्शन टेन और चौथा ऑप्शन सेक्शन फोर्टीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन ऑफ द आई एक्ट नाइनटीन स्पेसिफाइज द ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑप्शन डी सेक्शन फोर्टीन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ठीक है ओपन बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे टोटल 10 वीडियो कवर किए और 250 क्वेश्चंस कवर किए अगर आपने दसों लेक्चर्स देखे हमारे दसों मॉक टेस्ट दिए आपने तो आपके कुल मिलाकर के 250 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए और जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा है इंश्योरेंस सब्जेक्ट के लिए आने वाले समय में आपको कम से कम टू और क्वेश्चन मिलेंगे कुल मिलाकर के छह सौ मिनिमम मिलने वाले आपको इंश्योरेंस में अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गुड लक गुड डे टाटा बाय बाय